Jaha, i det här avsnittet sko- så ska vi gå igenom algebra. Jag ska försöka göra det så, så tydligt som möjligt så att du vet hur man räknar med variabler och uttryck. Och vad det här är för någonting. Det är du säkert jättenyfiken på. Och nu så ska jag göra det lite begripligt för dig. Först måste vi veta vad är en variabel? Vad är en variabel? Jo, det är ju någonting som varierar. Det är någonting som varierar i det. Alltså det är ett tal. Som... Värdet varieras på. En variabel är alltså ett tal som värdet varieras på. Eller ett tal vars värde kan förändras. Uttryck då, det uttryck som du kommer använda dig av här sen. Ett uttryck är flera samman satta variabler och tal. Till exempel kan det vara 2a plus 3. Där har du ett a, du har ju ingen aning om vad det där a är. Utan a1, det varierar säger man. Och du kan inte räkna ut den här om du inte får veta i uppgiften vad a är. Säger jag att a är lika med 3. Räkna ut 2a plus 3. Ja, då vet du att a är samma sak som en 3. Och då a är samma sak som en 3. Och då kan du sätta in det i den här uppgiften och räkna ut det. 2 gånger 3 är 6 plus 3 är lika med 9. Då som först kan du räkna ut det. Men det här är alltså ett uttryck här. Det är ett uttryck säger man. Och uttrycken räknar vi inte ut förrän vi får veta vad variabeln är. Bokstaven kan man säga. Mm. Vi ska göra ett, ett större exempel för det här. För du ska kunna tolka ett uttryck. På mitt. På Dalles. Gatukök. Det här kostar en hamburgare, säljer jag här. X kronor styck. X kronor styck. Och läsken kostar Y kronor styck. Jag bestämmer inte riktigt det eftersom... Det kan ju variera. Hamburgare kan ju kosta 10 kronor ena veckan och sen så kostar den 12 kronor nästa vecka. Och så får du ett uttryck av mig. Vad betyder uttrycket 3x plus 2y då? Vad betyder det här uttrycket 3x plus 2y? Du vet inte vad x är och du vet inte vad y är. Men vad står det där om du ska tolka det med uppgifterna? Jag är tyst fem sekunder och du funderar och sen så kommer vi säkert att komma fram till samma svar. Ja, det har varit fem sekunder. Du köper, gör vad köper du? Jo, du köper tre stycken hamburgare. Hamburgare betecknas med x, gör. Köper tre stycken hamburgare. Och hur många läsk? Jo, och två stycken läsk. Det är svaret. Så nu kan jag gå vidare här och fråga dig. Vad betyder följande uttryck? De här kommer du stöta på sen när du börjar räkna i boken. A delat på 3. Eller A dividerat med 3. Ja, vad betyder det? Jo, det är ju en 
tredjedel av a. a plus 2 då. Ja, det är 2 mer än a. Så att jag är a min ålder som är 36 år. Och du är då två år äldre än mig här. Alltså a är 36 plus 2. Då blir det ju 38. A minus 8 då. Ja det är ju 8 mindre än a. Och slutligen 7a. Vad betyder det? Här står det ju egentligen ett osynligt gångetecken. Det gör det ju alltid när, man, när det står så. Det är likadant här uppe. Här står egentligen 2 gånger a. 3 gånger x. 2 gånger y. 7a det är alltså 7 gånger a. Det här var första delen i algebra. Nu kommer jag snart gå in på andra delen och då kommer vi komma in på förenkling. Om vi har många sådana här a så kan man förenkla det genom att lägga ihop a tillsammans. Jag kommer tipsa lite om att tänka frukter, äppel och päron. Att man inte kan lägga ihop äppel och päron utan man måste hålla sig till samma sort. Okej, okay, men tack så mycket för att du lyssnat och tittat.